ഞാൻ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പിന്നീട് അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പല കൂട്ടുകാരും വന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ചെയ്യണം തുടർന്നും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു കമൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു സമയം കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത സെഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ശരി മെഷീൻ ലേണിങ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിങ് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ്ങിൽ റിഗ്രഷൻ എന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറികൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിൽ ഈ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു രീതി സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ് ആണ് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റിഗ്രഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ എന്നാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് റേ എക്സ് സ്ക്വയറോ എക്സ് ക്യൂബോ ഒന്നുമില്ല അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനുകളാണ് എന്ന് ആ ലീനിയർ നേരെ ഉപരിതമായുള്ളത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമെങ്കിൽ പോൾനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേംസ് വരും നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക്കോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പോൺലോമിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു ഒരു ഹൗസിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് വീടിന് എത്ര ഏരിയയുണ്ട് ആ ഏരിയക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ തന്നാൽ അത് ആ ഏരിയക്ക് എത്ര രൂപ വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിലയാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ ഹൗസിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വിസ്തീർണം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് ഫീച്ചറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡിക്ഷനെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിനാണ് വൺ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾ വൺ വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും ഫീച്ചർ ഒരേ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആ ഫീച്ചർ വീടിൻ്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നു വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഒരു മെഷീൻ ലേണിങ് പ്രോബ്ലത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് ജാർ പ്രോബ്ലമായിട്ടുള്ള സിക്സ് ജാർ മോഡലായി കാണുവാനായി സാധിക്കും സിക്സ് ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ടാസ്ക് മോഡൽ ലോസ് ലേണിങ് ഇവാലുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആറ് ജാറായി നിങ്ങൾക്കൊരു മെഷീൻ ലേണിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കാണാനായി സാധിക്കും
नाम नाम आदमी पढ़ी होडल और वन लीनियर रिग्रेशन वित् वन वेरियब ओके अब नमुक इत पढ़ी वे आदमी नमें मुंबते क्लास नक्सापि नमक ए हाउसी प्रईस प्रडक्ष नाम ग्राफ प्लोटे नमुक लभ्यमर डाट अवड़े कुरे स्थल डाट कलेक्ट आ डाट वे नाम ग्राफ प्लोट अब अब एक्स आक्स वीडि सैस आक्स न वीडि प्रईस अब नरते कंत रु रीती सोलव फस्ट ना लाइन वरच सोलव नाम कर्व वरच सोलव सपोस नाम लाइन वरचान सोलव लीनियर रिग्रशन आयो नमक वरा तक नाम लाइन वरच सोलव नमक स्क्वय फीट का पच इणचे एक्सइस आक्वय फीट वीडि प्रईस कमेंट आरूट मोड़े लाइन नोकी अई आक्स अद मोड़े लाइन वर अब नमें प्लोट लाइन मुटे करस्पोडिंग आई आक्स वाले नोक अब नमक इरूटे अब इतने लक्ष रूपा वीड कर अगर क्या ओके ना सूपरवैस लेर्णिंग कम न ट्रेन उपयोग डाटल रईट आंसे अब मनसो वीडियो क्या सूपरवैस लेर्णिंग अब इतर सूपरवैस लेर्णिंग ना इन इतर रिग्रशन कूड़िया अमुक कारण कम नाम प्रडिट कंटिन्स् वालूड ऊटपुट कंटिन्स् वालूड ऊटपुट प्रडिट इतर रिग्रशन कूड़िया शरी नमक कूड़ल डीटेल अब ऐसी मेषीन लेर्णिंग प्रॉब्लम नमक डाट आवश्यक ना डाट ना टास्क डिफइन कई डाट नमक टाबुल फोमिल उदाहरण नाम रू डाटो एंड नमुक ई पसरते वीडे स्क्वय फीट आ स्क्वय फीट वीडियो विटुपय वे और पत् अब वीडे नाम कलेक्टर अब अगर आमुक रुल आ डाटल फस्टे सैस ऑफ द हाउस इन फीट अलग स्क्वय फीट सोलम प्रईस ऑफ द हाउस वीडि विल ई रुम डाट अब नोम का अगते फस्ट को नाम एक्स अथवा इनपुट सैट नाम वि वैन सैक वैन अथवा अगर ऊटपुट वेरियब टारगट वेरियब नाम मिले साधन अभी मिले टेब टेब अब ट्रेनिंग सैटा ए ट्रेनिंग सैटेन कम मेषीन लेर्णिंग नमें सिस्ट ट्रेन उपयोग डाट इधर अब ट्रेन सैटे विद टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एक्सापिसे या अंब या नापत्तीर डाट आ डाट अब नंबर ऑफ ट्रेनिंग एक्सापिस् अगर रो नाम डिनोट एम पर लेटर वैचान चल स्ल का एम आयोग अल ओर एक्स वै ई नमक उदाहरण एक्स वण वै वण कूट नाूटी एक्स टू वै टू एक्स टू आरती वै टून पर इरूटी मुपत् एक्स त्री वै त्री अगर अब एक्स वण वै वण अलग एक्स वै एन पर सिंगि ट्रेनिंग एक्सापि मोतम डाट वो ना मिल ट्रेन अब ई टेम फेमिलइस इनी एन मेषीन लेर्णिंग मोडल रेप्रसंटा अदान नाम मोडल या मनसा नाम पर मेषीन लेर्णिंग मोडल आप्लिकेशन एड़ा नाम ट्रेनिंग सैट नो कू हाउसी प्रईस एरिया आ सैट अगर नाम लेर्णिंग अलगोरों के कड़ती विर्णिंग अलगोरी नमक लेर्णिंग अलगोरी कड़ती वि लेर्णिंग अल अलगोरी साधन ऊटपुट और साधन नमुक तर आउटपुट नाम हईपोति विच हईपोति 
ഒരിക്കൽ ഈ ഹൈപ്പോത്തസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോൾ സൈസിൻ വീടിൻ്റെ സൈസ് ഹൈപ്പോത്തസിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അതൊരു പ്രൈസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും ഈ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് വെച്ച് ലേൺ ചെയ്ത മോഡൽ ഹൈപ്പോത്തസ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അത് നമുക്ക് തരും ഈ ലേണിങ് അൽഗോരിതം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല ലേണിങ് അൽഗോരിതം വിട്ട് കളയാം അതിൻ്റെ താഴത്ത് വരുന്ന ഹൈപ്പോത്തസ് ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഏതൊരു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെയും ഏതൊരു യൂണി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വന്ന് വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് ആണ് എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ നീല മഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് ആണ് എന്താണ് ഈ തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് നമുക്കറിയാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അത് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ്റെ ജനറിക് ഇക്വേഷനാണ് അത് അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് അതിൻ്റെ അതിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വളരെ നിസ്സാരമാണ് നിങ്ങൾ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ വാല്യൂ അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എയും ബിയും നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടെക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വൈ വാല്യൂസ് കുറച്ച് എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കിട്ടുന്ന വൈ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൾ തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ യൂണി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എക്സ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷനുകളുണ്ട് ഒരു റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ തന്നെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ടു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ത്രീ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ പറ്റില്ലാതെ വരും ലീനിയർ റിഗ്രഷനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ആ ലൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ പറയുക ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൗസിംഗ് വൈസ് പ്രഡിക്ഷനിൽ കണ്ട പോലെ ലൈനേക്കാളും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു കറിവിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ പോരാ പോളിനോമിയൽ റിഗ്രഷൻ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല നിലക്കുള്ള റിഗ്രഷനുകൾ അൽഗോരിതം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഏത് റിഗ്രഷൻ അൽഗോരിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ മോഡൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോ പോളിനോമിയൽ റിഗ്രഷൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ ആണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോസിസിൻ്റെ ജനറിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മോഡൽ എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ പ്ലസ് സീറോ സോറി എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനറിക് ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് യൂണിവേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെയും മോഡൽ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു